Ciao a tutti ragazzi a Babbers e ci vediamo questo nuovo video di Tala Farais. Bene, ci riposiamo al campo per arrivare a fare la quest. Alfin, With all these zoogles around, nobody can give them a good home. Namely, my stomach. <sighs> Shion, we can't rush this. If there's a big time zoogle waiting for us, we've got to be prepared. Hmm. You've got a point. We can't let some dumb zoogle beat us. Not with these fish at stake. <laughs> lei. I'm pretty sure we're all in it to win it here. Cioè, non ci vede più della fame, lei. Mi <laughs> cuciniamo, ma che è meglio. Il kebab, va... Che metta come minimo che metta esperienza. Abbiamo qualcosa che è esperienza massima. Un minerale, difesa. Eh, vediamo un po'. Esperienza massima. Cazzo, non ho il pesce boss. Mo la miseria. Che cazzo è il pesce boss? Ecco elementale, che metta difesa. Spizio per la battaglia M. Ma proviamo questo, eh. Good. This came out just the way I hoped. Uh, Rinwa, dai. Rinwa, mind if we chat a little? <sighs> What's wrong? You're looking pretty down. Hmm. Something on your mind? Yeah, you could say that. It's just, well... There's something that's been eating away at me for a long, long time. Do you mind if I share it with you? Of course not. I'm glad to listen. See, my mom and dad used to tell me I shouldn't go around casting magic. But there was one time I did, behind their backs. And when I did, Almadria showed up. Huh? I... I hated Almadria for destroying everything I loved. But what I hated most was myself. For breaking my promise to my parents. Even though I swore I'd get revenge, there was always this nagging part of me that wondered if I even had any right to do so. Rinwell, it was Almadria who killed your family. Don't torment yourself over one mistake. How can you say that when my mother and father died because of me? This may not comfort you much, but I'll say it anyway. I have a feeling your parents always knew something like that might happen. What do you mean? There was always a chance that someday, someone was going to find you and your family. But even knowing the risks, they still taught you magic. And there are two reasons I can think of for that. First, your talent. Second, They were hedging their bets. Huh? On what? On you, Rinwell. On how you turn out when you grew up. Sure, learning magic may invite danger, but it would have been even more dangerous to live in hiding without being able to defend yourself. They knew what they were getting themselves into when they taught you magic. And I think they did it because of how much they loved you. Because... Because my mother and father loved me. Sorry, I know I shouldn't be putting words into your parents' mouths. No, it's okay. I used to think I would have been better off if I never knew how to use magic. And if I'm really honest with myself, sometimes I still think that. But after traveling around with all of you guys, I've learned that there are things I can do with magic. That there's a point to it after all. So I'm going to keep trying. I'm gonna try and accept it as part of who I am. I want to use it to protect my friends. To protect the future of Dana. Do... Do you think that's selfish of me? Not at all. I wouldn't want it any other way with you, Rinwell. Ma che carina che è stata, dai. Ok, eh, ho maggiore confidenza con lui, well, vabbè. Night, everyone. Notte. Ah, I want to go back to bed. Ah, ho dormito bene, insomma. Vabbè, andiamo pure. E vediamo cosa ci aspetta. Una cazzo, sicuramente. 
Siamo pronti? Speriamo. Mi sembra uno molto propenso al dialogo. Sì, sì, proprio. 56. Beh, era peggio se era 70. Salve. Ho oh, qualche vacca. Io ho provato a schivare, eh. Non mi ha risposto con quello giocato. Ti tacchi i coglioni. Eh, aspetta, cava, stavolta ho schivato, eh, però. Ok. La miserica. Eh, adesso tira fuori quegli stronzi, lì siamo a posto. Ok. Ma oh, porca vacca, stavo provando a schivare, ma... Allora, aspettate un attimo, eh. Facciamo così e poi facciamo così. Allora, eh, mi sembra che lui sia quello messo peggio. Porca vacca! Mi ha cagato in faccia! Ah. E niente. Un attimo solo, io mi stavo curando, butto stronzo. Ok. Stavo così e eh, vai. Vai, runo tondo. Perfetto. Ok, ce l'ho fatta schivare. Tempo. Schivato anche stavolta. Stiamo facendo un casino di tutto l'altro, eh. Ok. Perfect. Non è difficile. Però insomma. Ah, io ho provato a schivare. Uh, ci ha ammazzato tutti. Ma non è difficile, è solo stronzo. Cioè, fa un danno esageratamente di massa. È, è un casino solo per quello. Ma non è che è difficile, eh? Assolutamente. Non lo è. È che come al solito mi fanno stronzi e basta. Cioè. Eh, aspettate. Andate lì che roba, cioè. E niente, non ce la faccio. Sì, ce la faccio, però la prima volta mi ha crashato quando ho finito, quando ho vinto. La seconda ha un passo dalla, dalla vittoria, quindi mi sono rotto i coglioni perché è fatto malissimo sto boss. E quindi me ne andrei da altri, di altri, se permettete. Poi qui ci ritorniamo perché è fatto male, proprio male il boss. Eh. Cioè, con un colpo ammazza tutto il gruppo e siamo a full vita tutti quanti. Eh. Cioè, farvi capire come è fatto bene questo boss. Comunque sì, andiamo pure a fare la missione principale che è meglio, se non mi viene solo nervoso. Eh, vediamo un po' come può andare. Che è un boss di livello basso. Con un colpo ammazzi tutto il gruppo full vita con la matura che abbiamo, vuol dire che ha fatto proprio male il gioco, eh? cioè nel senso. Comunque. Just one thing after another, and it all falls on my head to... Hey, Nath. What? Can't you see I'm... Alfin? Looks like you have your hands full. As much as ever. As if I wasn't busy enough putting down the last remnants of Ren and Rule, I'm up to my ears and Dan in disputes. And then, to top it all off, that thing had to come crashing down from out of the sky. Pretty sure we've heard this somewhere before. But enough about my problems. What can I help you with? Yeah, we're looking for an old Renan starship. You wouldn't happen to know any around these parts, would you? A starship? What do you need one of those for? To get to Lenegas. Lenegas? Are you out of your damn mind? Believe it or not, it wouldn't be the craziest thing we've done recently. Well, I believe it. Well, either way, I'm afraid I haven't heard anything about a starship. Then do you have any historical records by chance? Sure, we've got stacks of old records. Mind if we take a look at them? Yeah, okay. Thanks, Nath.
I read through all of the records, but I only found a single line that might point to what we're looking for. It mentions a rock that shot across the sky and landed past the mountains. The event was recorded just before the first Renan invasion. And you think that might be the starship? I don't know. There was nothing else in the records that came even close. It looked like it was someplace called Berg, but maybe I'm reading it wrong. Berg? That ring any bells for you? Yeah, that's one of the biggest volcanoes in Calaglia. I was just there recently, investigating a report of a meteor someone saw. Another meteor in the same area? Really? I wonder if it could have been one of those lights that shot out of the wedge. All the more reason to check it out. Can you tell us how to get there? The old Zion mine is up that way. One of the veins we abandoned connects to the volcano. Go ahead and use that. But you should be careful. Huh? I don't know if it has anything to do with the meteor. There's a giant zoogle running riot in there. Never seen anything like it. A zoogle, huh? Well, I turned back as soon as I caught sight of the thing, so I can't tell you much more. Just be real careful if you head out that way. Hmm. Nati, sei pronto o no? Allora, vediamo un po'. Siamo. Vai. Oh no, ti avevo visto. Spada ardente. Ecco, ehm, tu sei Love, non è vero? Il figlio di Zephyr. Accidenti, ma quanto sei cresciuto. Eh, non riesco a credere che una mezza calzetta come te se ne vada a spasso con la spada ardente. Tuo padre ne sarebbe orgoglioso. Proseguiamo senza di me. Torno appena posso. Dai, sereno, capo. Ci vediamo, Love. Non sforzarti troppo. Non si quel tizio? Non mi sembra, magari l'ho incontrato in passato, ma sarà stato quel quando ero bambino. Potevi almeno rispondere a saluto? Ti ricordo che è colpa mia se mio padre non c'è più. E qui sai quanto fosse stimato qui. So, cambiano discorso. Cambiato discorso, rimettiamoci in marcia. Mm, e lo sta bene. Non troppo, la morte di Zeffi era un fardello troppo gravoso da... Scollarsi di dosso, non posso biasimarlo, non è certo colpa sua, ma è un onore, ma è un onore, un onere difficile da gestire a quell'età. Già mi sa, mi sta impegnando al massimo per venire a capo e sono certo che ci riuscirà. Bene, il tuo sostegno gli starà prezioso, è ancora un ragazzino per giunta a figlio unico. I didn't like the sound of that monster Nath was talking about. Everything okay with Hoodle, Renwell? He seems kind of out of spirits. It must be the heat getting to him. We don't get these kind of temperatures back in Cislodia. Galaglians born and raised here struggle with it too, so it's no surprise. Aha! So that's why his plumage is so white. He was born in a winter wonderland. Actually, Dan and Owls absorb the astral energy of whatever land they're raised in. Where they're born doesn't affect their appearance at all. But that's not why he's white. The real reason is that he's still just a baby. <laughs> you mean their plumage changes color depending on where they grow up? Weird. And with all this traveling we've been doing, it wouldn't surprise me if his wings ended up looking like a colorful painting. I think he suits his snowy complexion. It'll feel strange to see him change. How awesome would it be if his head and wings were different colors, and his stomach and sides like a map of our travels? <laughs> Ow, lay off, will ya? So much for the heat making him docile. You've only yourself to blame for that one. Hoodle takes pride in his appearance, you know. Fascinating. An appreciation of aesthetic beauty in an owlet so young. <laughs> Dohalim. I think you've drawn his attention. Ma non ci ho capito un cazzo, vabbè, cioè nel senso sì, però insomma, interessante, eh? è proprio una cosa, non vedevo l'ora di saperla. Allora, c'è da parlare, però sono esausto per colpa di quel boss e quindi andrò altrove. Allora, vediamo dove vuole che vada, vuole che vada qua, all'inizio qua. Uh, è l'inizio qua, se lo ricordo malo. 
la gola ok andiamo verso i tunnel vediamo un po' cosa succede eh già allora devo andare di qua andiamo qua wow, quel boss mi ha distrutto veramente proprio se non fosse che che è, è proprio fatto male mi sarei divertito un sacco allora Oh, cazzo. Ah, ci sa divertirsi. Ok. Andiamo un po'. Something feels odd here. Be on your guard. Guarda se c'è qualcosa, perché guarda che non ci sia niente qua. Un cazzo di nulla. Ok. Ok, stavo leggendo, scusate. Eh. Andiamo un po'. Io guardo, eh, perché magari ci può essere qualcosa. Qui dove abbiamo iniziato il gioco. Ritorno alle origini. Ok. Andiamo un po'. Non c'è un cazzo. Allora, vado di qua perché potrebbe esserci effettivamente qualcosa. Che livello saranno questi? Oh, però ce n'era di roba, eh. Andiamo un po'. Sette. Eh, questo no, gli sta un tisco in faccia e attacco l'ebola. Eh, insomma. Sì, sì, non mi interessa. Andiamo un po'. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui. Qui c'è qualcosa effettivamente. Io sono voluto venire apposta perché. Eh vaffanculo. Vabbè, adesso questi due starnuti e eh, li abbassiamo tutti, eh. Ecco. Vedete? È questo, questo è importante. Cioè, dite perché sei venuto. Sono venuto perché. Eh, vedete cosa c'era? Eh, cavoli. Ok. Allora, fatemi vedere. Andiamo di qua. Che qualcosa c'è sempre, eh? Magari le caccate, però... Oh. In questo caso non lo erano. Perfetto. Io già solo per quello sono contento, eh? perché comunque sono bonus permanenti. Eh, non prenderlo. Uno in meno è sempre peggio che uno in più, no? Allora, sono andato, possiamo andare. Ok. Andiamo pure con dei menti, tranquillità. Andiamo a destinazione e poi ci salutiamo, dai. Ok. Vai così. So this path is supposed to take us out to Berg Volcano? We're not gonna see any lava burst out in front of us or anything, are we? Don't get so paranoid you let a rock fall on your head, Law. Ok, però la prendiamo meglio. Eh. Beh, siamo arrivati. Mamma mia, fatica. Se non ci sia un teletrasporto o qualcosa. Vulcano Berg. Uh, so hot. Well, yeah. We've reached the inner portion of Berg Volcano. We need to find that starship and fast. Bene ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui. Per questo video è tutto. Io vi invito come al solito, se non like, commento, se vi piace la serie, fammi appunto sapere cosa ne pensate. Per il momento avete saluto la Siva. Ciao ciao!